piano the electric piano strings press fancy chords Hi friends greetings to you all and welcome back to our channel in the video la nam enna paaka pograna the registration memory la neenga enna save panni vechirukinga adha engal thara mudiyuma appadi la solli neenga anegar kaatidinga so adakana or sila kaaringal la indha video la nam paaka pogram naan church la enna enna tones na vaithu na play pannuven என்கிற ஒரு ஆர்ஜிடி ஃபைல் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே போல் இந்த கிளாசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய சாங்ஸுக்கு தேவையான ஒரு செட்டும் நான் சேவ் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் பட் நான் அது வந்து அவ்வளோவா நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல என்னாலும் நான் வைத்திருக்கிறேன் ஸோ அதையும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே போல் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரியில் எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணலாம் இந்த டோன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான ஒரு சில காரியங்களாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த டோனையுமே நான் எடிட் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே அவங்க இந்த ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருப்பாங்களா அதே டோன்ஸே தான் நான் மிக்ஸ் பண்ண வேணே தவிர சிங்கிளாக ஒரு டோனை எடுத்து இப்போ நான் எடிட் பண்ணுற எந்த வேலையை நான் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதனால் அதில் இருக்கிற டோன்ஸே வைத்து நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் நான் என்னென்ன டோன்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே போல் இன்னொரு காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் டோன்ஸ் இருக்கணும் இப்படி தான் டோன்ஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணோம் அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ எனக்கு விருப்பப்பட்டதை இப்போ நான் சேவ் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எது விருப்பமாக இருக்குதோ அப்படி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணலாம் எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து எனக்கு கீபோர்ட் படிக்கணும் அல்லது எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா நான் எடுக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் கிளாஸஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் அந்த மெம்பர்ஷிப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிட்டே இருக்கிற அந்த ஜாயின் என்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரியும் நம்ம சேனலுடைய அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒவ்வொரு வாரம் நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த கிளாஸஸ்க்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் அங்கே கொடுத்துருக்கிறேன் அதே போல் ஒரு டீசர் வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்குற வேலையில் அந்த கிளாஸஸில் எப்படி இருக்கும் அந்த கிளாஸஸில் என்னென்ன காரியங்கள் இருக்கும் என்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான பிடிஎஃப் நோட்ஸ் வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணி இப்போ உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ண வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா கூட அதுக்கான ஆப்ஷனும் அது மெம்பர்ஷிப்பில் உண்டு ஸோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் அந்த கிளாஸஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அதே போல் எல்லா சாட்டர்டேஸ்லேயும் லைவ் கிளாஸ் உண்டு ஓன்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ் ஸோ நீங்கள் மெம்பர்ஷிப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாமே நல்ல ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே சர்ச்சில் பாடிக்கிட்டு நான் ப்ளே பண்ணுறதுனால எனக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது இந்த சர்ச்சில் ப்ளே பண்ணக்கூடிய அந்த டோன்ஸ்னால் ஸோ இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் அந்த செக்ஷனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆரம்பத்தில் நம்பர் ஒன் எடுத்துகிட்டேன்னா அதில் என்னென்ன டோன்ஸ் வைத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சர்ட் கிராண்ட் ஓகே பியானோவில் இருக்கிற பேஜ் ஒனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டோன் அந்த கன்சர்ட் கிராண்ட் என்கிற அந்த டோன் நான் வைத்திருக்கிறேன் அதுக்கு கூட இந்த ரைட் டூவில் ஸோ அந்த ரைட் டூவை இங்கே செலக்ட் பண்ணி ஆம்பியன் பியானோ அதாவது இந்த பேஜ் டூவில் இருக்கிற ஆம்பியன் பியானோ வைத்திருக்கிறேன் இந்த ரெண்டுனுடைய இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் அதாவது மிக்சரில் போனீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரைட் ஒன்றுக்கு அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் டோனுக்கு ஹண்ட்ரடில் வைத்திருக்கிறேன் செகண்ட் டோனுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வைத்திருக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதே போல் இந்த சஸ்டை நான் ஆன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த டோன் தான் இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்குக்கெலாம் இந்த பியானோ டோனில் நான் ப்ளே பண்ணுறது ஸோ இந்த நம்பர் டூவில் நான் என்ன வைத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் பியானோவில் வரக்கூடிய ஒரு சில டோன்ஸ் வைத்திருக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூன்று டோன்ஸ் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் இந்த ரைட் ஒன் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் டோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூட் கேஸ் ஹார்ட் அதாவது இந்த பேஜ் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் பியானோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு டோன் சூட் கேஸ் ஹார்டுன்னு இருக்கக்கூடியது ஸோ அது வைத்திருக்கிறேன் செகண்ட் டோனாக இந்த ஆம்பியன் பியானோ தான் வைத்திருக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயர் அண்ட் பேட் செக்ஷனில் இருக்கிற நியூ அட்மாஸ்பியர் அதில் பேஜ் நைனில் இருக்கக்கூடிய நியூ அட்மாஸ்பியர் என்கிற இந்த டோன் வைத்திருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதனுடைய அந்த கண்ட்ரோல் நான் எப்படி வைத்திருக்கேன்னு
ஸோ இந்த டோன்ஸுக்கும் இது சஸ்டைன் நான் ஆன் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் அது உங்களுடைய விருப்பம் ஆன் பண்ணி வைக்கணுமோ ஆஃப் பண்ணி வைக்கணுமோ என்பது ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்குக்கெலாம் இந்த பியானோவோ அல்லது இந்த எலக்ட்ரிக் பியானோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த டோன்ஸ் தான் நான் அதிகமாக நான் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இந்த மூன்றாவது இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் கேட்டகரியில் இந்த சீட்டில் ரொமான்ஸ் என்கிறத இந்த ரைட் ஒனில் வைத்திருக்கிறேன் பேஜ் டூவில் இருக்குது அது இதில் அந்த செகண்ட் டோனாக இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அதாவது நீங்கள் வந்து இது வெளியே உள்ள ஸ்ட்ரிங்ஸில் இருக்காது இது உள்ளே எங்கேயும் இருந்த ஒரு டோனை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறேன் ஸோ இப்போது அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு இந்த ரிதம் ப்ளே பண்ணுகிற வேலையிலே அதில் இருந்த ஒன் டச் அந்த செட்டிங்கில் இருந்த ஒரு டோன் தான் இது ஓகே எஸ்பிஐ சிசிஏடிஓ ஸ்பீக்கேட்டோ ஸோ அப்படி ஒரு டோன் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வைத்தான் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு டோன்ஸுக்கும் மிக்சரில் நான் எப்படி வைத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடில் தான் வைத்திருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது தான் ஸ்ட்ரிங்ஸுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது இந்த கோரஸ் எல்லாம் பாடுகிற வேலையிலே இந்த டோன் யூஸ் பண்ணால் அது நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மூன்றும் தான் நான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நான் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதே போல் இன்னும் நான் இன்னும் முக்கியமாக இந்த ஸ்பீடாக பாடக்கூடிய இந்த பாடல்களுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது இங்கே நம்பர் செவனில் இருக்குது அதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அடுத்ததாக இந்த நம்பர் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஒனில் இருக்கிற மட்டும் தான் ஆனால் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு டோனாக நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸ்டேஜ் லீட் அதாவது கிட்டாரில் உள்ள கடைசி பேஜில் பேஜ் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் லீட் என்கிற அந்த டோன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ராக் ரிதம்லாம் நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கிற வேலையிலே இந்த டோன் நல்லாயிருக்கும் இந்த இன்ட்ரோ ப்ரீ லூட் இன்டர்வியூலாம் நம்ம ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் நான் ரொம்ப அதிகமாக நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் சில வேலைகளெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது உண்டு ஓகே ஸோ அடுத்து இந்த நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா சாக்ஸோஃபோன் ஸோ இந்த சாக்ஸோஃபோன் வந்து ஸோ இதுவும் வந்து அந்த டோன் மட்டும் நான் நான் வைத்திருக்கிறேன் இதனுடைய வால்யூம் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்ல வைத்திருக்கிறேன் பிகாஸ் இப்போ சில ரிதம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ளே பண்ணுகிற வேலையில் ஹண்ட்ரட்ல வைத்திருந்தால் இதனுடைய சவுண்ட் வந்து அவ்வளோவா அது கேட்காது ஸோ அதனால தான் நம்பர் சிக்ஸில் என்ன வைத்திருக்கேன்னா ஒரு கிட்டார்னுடைய அதாவது அக்கோஸ்டிக் கிட்டார்னுடைய ஸோ இது இந்த டோன் எப்போ யூஸ் பண்ணலான்னா ஸ்லோவாக பாடிக்கிற இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் சாங்ஸுக்கு அல்லது இந்த த்ரீ பை ஃபோர் சாங்ஸுக்கெல்லாம் ப்ரீ லூட் இன்டர்லியூட் அது போல் இடையில் நம்ம ப்ளே பண்ணுறது அதுக்கெல்லாமே நல்லாயிருக்கும் மைல்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுவும் அந்த டோன் மட்டும் நான் வைத்திருக்கிறேன் இன்னொரு டோனை வைத்து நம்ம கிட்டார் ஸ்டைலில் நம்ம ப்ளே பண்ணோம்னா அங்கே மேட்ச் ஆகாது ஸோ அதனால தான் கிட்டார் மட்டும் நான் இதில் வைத்திருக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக இந்த நம்பர் செவன் பார்த்தீங்கன்னா பிராஸ் பிராஸில் இருக்கக்கூடிய பேஜ் நம்பர் செவனில் இருக்கக்கூடிய எயிட்டிஸ் ஸ்டாக் பிராஸ் ஸோ இப்படி ஒரு டோனாக நான் வைத்திருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த பிராஸ் ஸ்டோன் நான் வைத்திருக்கிறேன் இந்த ஸ்பீடாக பாடுகிற பாடல்களுக்கெல்லாம் ஓகே இப்படிலாம் நம்ம ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நான் அடிக்கடி நான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஒன் டூ த்ரீ அதே போல் செவன் இந்த எயிட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஸோ இந்த பேஜ் செவனில் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸி கார்ஸ் என்கிற இந்த டோன் வைத்திருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த டோன் வைத்திருக்கிறேன் ஸோ இந்த இவ்வளோ டோன்ஸ் இருந்தாலே இப்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாடிட்டே நான் ப்ளே பண்ணிக்கிற வேலையில் எனக்கு இந்த டோன்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஓகே பியானோ எலக்ட்ரிக் பியானோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் லீட் ஸோ அடுத்து சாக்ஸாஃபோன்
வார்த்தை கன்சர்ட் கிட்டார் வார்த்தை நம்பர் செவனில் பிராஸ் நம்பர் எயிட்டில் ட்ரான்சி கார்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதனுடைய அடுத்த ஒரு செக்ஷன் இந்த கிளாசிக்கலான பாடல்கள் இந்தியன் ஸ்டைலில் உள்ள பாடல்கள் அல்லது இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம பாடக்கூடிய பாடல்கள் இந்தியன் ஸ்டைல் இருக்குமுன்னு சொன்னால் ஸோ அதற்காக கொஞ்சம் நான் செட் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் பட் இதை நான் அவ்வளோவா நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லை இதையும் முடிச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம செட் பண்ணலாம் என்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் நம்பர் ஒன்னில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டார் ஸோ சிட்டார் மட்டும் நான் வைத்திருக்கிறேன் இது இந்த எக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த எமகாவினுடைய அந்த வெப்சைட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டோன்னா சிட்டார் ப்ளஸ் என்கிறது ஸோ இதில் நம்பர் டூவில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா சிட்டாரில் இன்னொன்று ஸோ அடுத்ததாக ஓகே இந்த நம்பர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடியது ஹார்மோனியம் ட்ரிபிள் ஸோ இதெல்லாமே அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் பேக்கில் உள்ளதான் அடுத்த நம்பர் ஃபைவில் இந்த பன்சூரி டூ நம்பர் சிக்ஸில் காஷ்மீர் சாண்டூர் நம்பர் செவனில் ஸ்டாக் பிராசி ஸோ இது வந்து இதுக்கு முந்தின செட்டில் இருந்த அதே டோன் தான் இந்த நம்பர் செவனில் இருந்த ஒரு அதே பிராஸ் தான் ஸோ நம்பர் எயிட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேன்சூரி ஒன் ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த நம்பர் செவனை தவிர மீதி இருக்கிற அந்த செவன் டோன்ஸும் எக்ஸ்பென்ஷன் பேக்கில் உள்ளது தான் இங்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரியில் நான் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் ஸோ இனி அடுத்ததாக இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி நம்ம எப்படி செட் பண்ணலாம் என்பதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ் சீரீஸ் எஸ் எக்ஸ் மாடல்ஸுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் இது என்ன செட்டிங்ஸில் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் ஸோ இப்படிலாம் இருந்தாலுமே ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட இப்போது இந்த ரெண்டு டோன் மட்டும்தான் இருக்கு இருக்குனாலும் இப்போ உங்களுக்கு எந்தெந்த டோன் வேணும் எந்தெந்த டோன் எந்தெந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் வேணுங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு அக்கார்டிங்கில் ஒரு டோன் நான் வைக்கேன் ஓகே இந்த ரைட் டோனில் இந்த மாஸ்டர் அக்கார்டிங்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரைட் டூலில் சும்மா ஏதாவது எப்போவுமே ஸோ இந்த கொயரன் பேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர் பாக்ஸ் ஸோ ஏதோ ஒரு டோன் வைத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த டோன் எனக்கு இல்லை செட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்யணுன்னா அந்த டோன் இப்போ அங்கே இருக்குது இங்கே எப்படி இருந்தாலும் இங்கே என்ன லைட் இருந்தாலும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காதீங்க அதில் ஆல்ரெடி இப்போ நீங்கள் ஒரு மெமரியில் இருந்தாலும் அது பிரச்சனை கிடையாது பிகாஸ் இதை நம்ம கடைசி நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம எப்படி இருந்தாலுமே ஒன்றும் இல்லை அந்த டோனில் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு இந்த மெமரி பட்டன் இருக்குல்ல இந்த மெமரி பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் காட்டும் இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் சேவ் பண்ணணும் என்கிறத அதில் காட்டும் ஓகே அதில் வாய்ஸ் டெம்போ ஸ்டைல் ஸோ இப்படி எல்லாமே காட்டும் ஸோ எனக்கு இப்போ என்ன சேவ் பண்ணோன்னா இந்த வாய்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதை மட்டும் டிக் பண்ணி வைக்கணும் ஓகே ஸோ அது மட்டும் டிக் டிக் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் டிக் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் சேவ் ஆகிரும் இப்போ சில வேலையில் இந்த டெம்போலாம் நம்ம நம்ம டிக் பண்ணி வைத்திருக்கிறோம் வைங்களேன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற டெம்போ அதில் சேவ் ஆகிரும் நீங்கள் எப்போ இந்த பட்டன் நீங்கள் அமைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து இந்த டெம்போ அதாவது நம்ம சேவ் பண்ணும்போ இருந்த அந்த டெம்போ அங்கே வந்துடும் ஸோ ஒரு தான் ப்ளே ஆகி இருக்கிற வேலையிலே அந்த டெம்போ சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எது மட்டும் சேவ் பண்ணி வைக்கணுமோ அதை மட்டும் சேவ் பண்ணி வைங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட வேலைகளுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷனும் உண்டு ஓகே ஸோ அதை நான் கடைசி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த வாய்ஸ் மட்டும் டிக் பண்ணி வைத்துக்கிட்டு இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த நம்பர் ஒன்றை நான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போது இந்த நம்பர் ஒனில் அந்த டோன் இதில் மட்டும் சேவ் ஆகிருக்கு இங்கே உள்ளே சேவ் ஆகலை அதாவது இந்த கீபோர்டுடைய அந்த மெமரியில் சேவ் ஆகிறத நான் அப்புறமா சொல்லி தரேன் 
ஓகே ஸோ இப்போ இன்னொரு டோன் ஸோ அந்த டோன் இப்போ அந்த நம்பர் ஒன்றில் ஆயிடுச்சு அதில் இப்போ பிளிங்க் ஆச்சுல இந்த மெமரி நம்பர் ஒன் கொடுக்குறப்ப இங்கே பிளிங்க் ஆகும் அப்போ அது சேவ் ஆகிரும் ஸோ இன்னொரு டோன் இந்த ரைட் ஒனில் ஃப்ளூட் ஓகே ஓகே இந்த டோன் நான் வைத்திருக்கிறேன் ஸோ இதில் மெமரி நம்பர் டூ ஓகே இதில் இப்போ சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போது நான் இப்போ நம்பர் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா மாஸ்டர் கரையும் வந்துடும் இப்போ நம்பர் டூவில் அந்த ஃப்ளூட்டும் அதே போல் ஒரு வாய்ஸும் ஸோ இதே போல் இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிற டோனே இருக்கட்டும்னா ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸில் உள்ள டோன் ஓகே நான் ஆரம்பத்தில் வைத்திருக்கிறது அதில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை நான் எப்படி சேவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வேண்டி ஒரு ஒரு செக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எனக்கு கீபோர்டில் எங்கே இருக்குது இப்போது எஸ் சீரீஸ்லாம் இந்த இடத்துல வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் போயிட்டு இந்த ஃபைல் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் சேவ் என்று சொல்லி இருக்கும் அதில் சேவ்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து சேவ் பண்ணுவதற்கான ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஒரு நேம் கேட்கும் அந்த நேமில் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எப்படி சேவ் பண்ண வைக்கணுமோ அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா சேவ் ஆகிரும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆகும் போ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது நான் ஒரு இமேஜ் வேணால் நான் அப்புறமா எடுத்து போடுறேன் அதில் ஓகே அப்படி நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது சேவ் ஆகிரும் அது சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ எனக்கு அதை ஃபுல்லாக காட்ட முடியலை நீங்கள் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ இப்படி நீங்கள் எத்தனை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி வைக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் வந்து ரெண்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி நான் ஆட் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டையும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அதனுடைய லிங்க் ஸோ இதை வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு பென்ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி பென்ட்ரைவில் இருந்து இப்போ உங்கள் கீபோர்டுக்கு நீங்கள் காப்பி பண்ணி வைக்கலாம் ஓகே நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் மேட்டர் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த இந்த ஃப்ரீஸ் பட்டன் இப்போ என்னத்துக்கு இருக்குன்னா இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிற வேலையில் இந்த ரிதம்லாம் சேர்த்து நீங்கள் சேவ் பண்ணாலும் இப்போது நீங்கள் ஒரு ரிதம் நீங்கள் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்க வேலையில் அந்த டோன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகணும் அதே போல் இந்த டெம்போ ரிதம் அப்படிப்பட்ட எல்லாமே இந்த பழைய செட்டிங்கில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரீஸை நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட இந்த டோன் மட்டும்தான் அதில் சேஞ்ச் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த டெம்போ எல்லாம் கூட நீங்கள் செட் பண்ணி வைத்திருந்தாலும் டோன் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே அதுதான் இந்த ஃப்ரீஸ் பட்டனுடைய ஒரு காரியம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி ஸோ இந்த வீடியோவில் முக்கியமான ஒரு சில ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னது போல் நம்ம சேனல் மெம்பர்ஷிப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு கீபோர்ட் படிக்கிறதுக்கு அது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி விரும்பினீங்கன்னா கூட நீங்கள் அந்த மெம்பர்ஷிப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதே போல் இந்த லைக் பட்டன் கிட்ட தேங்க்ஸ் என்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கூட அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை தேவைப்பட்டால் கூட நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கருத்துறவங்களை ஆசீர்வதி பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆல்